ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്നോളജിസിന്റെയും മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്യൂഷൻ സിസ്റ്റിയുടെ ഓൺലൈൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് നിങ്ങൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഏതായാലും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് സെറ്റ് ആയിരിക്കുകയും പിന്നെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ആണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ കാഡ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലും യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്യൂഷൻ റെസിറ്റിയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം ഈ ടൂൾ ബാറുകൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വർക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്യൂഷൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റി എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വിൻഡോ ആണിത് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളും ടൂൾ ബാറുകളുമാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മുടെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഈ ടൂൾ ബാറിനെ അപ്ലിക്കേഷൻ ബാർ എന്ന് പറയുന്നു ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ബാറിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മെനുവാണ് ഡാറ്റ പാനൽ ഈ ഡാറ്റ പാനലാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകൾ ക്ലൗഡിലേക്ക് സേവ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ന്യൂ പ്രൊജക്റ്റിനുള്ളിൽ ഞാനൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് ഓൺലൈൻ ഫ്യൂഷൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്നാണ് ഫ്യൂഷൻ ഓൺലൈനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലൗഡിലേക്ക് ബാക്കപ്പ് ആവുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ ഒരു ഫ്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വർക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലൗഡിന് പീപ്പിൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പീപ്പിൾ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ടെക്മൺ ടെക്നോളജീസ് മോഡറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ടെക്മൺ ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ വേറെ ഒരാൾക്ക് കാണണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആർക്കെങ്കിലും ഇതിലൊരു എഡിറ്റ് വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മുകളിലൊരു എൻ്റർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് എൻ്റർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന ഓപ്ഷനുണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ഇമെയിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരെ ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം രണ്ടാമത് കാണുന്നത് ഫയൽ എന്നൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഫയൽ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുതിയ ഡിസൈനുകളോ പുതിയ ഡ്രോയിങ്ങുകളോ അഥവാ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുവാനോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന പോലെ സേവ് ഓപ്ഷനാണ് അണ്ടു റീഡു ഓപ്ഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് കോർണറിലായിട്ട് ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ടൂൾ ബാറാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് സ്പേസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് വർക്ക് സ്പേസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ ആ വർക്ക് സ്പേസുകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോകൾ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ വർക്കിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ടൂളുകൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സർഫേസ് മോഡലിംഗ് സോളിഡ് മോഡലിംഗ് ഷീറ്റ് മെറ്റൽ തുടങ്ങിയ വർക്ക് സ്പേസുകളുണ്ട് ഈ വർക്ക് സ്പേസുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ കാണാവുന്നതാണ് ഈ ടൂൾ ബാറുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളുകളാണ് നമുക്കിവിടെ ടൂൾ ബാറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുക ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബ്രൗസർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കമ്പോണൻസ് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം വ്യൂ ചെയ്യാനും ഹൈഡ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് അത് ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് ഇഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ തുടങ്ങിയവയിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഒരു വ്യൂ ക്യൂബ് ആണ് ഇതിന് സൈഡിൽ ഒരു ഹോം ഐക്കൺ കാണാം ഈ വ്യൂ ക്യൂബ് നമ്മുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂസിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഹോം ഐക്കൺ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ കാണുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കാണുന്ന വലിയ പ്രതലത്തെ നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൂളുകൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
ഇത്രയുമാണ് ഫ്യൂഷൻ ത്രിസിസ്റ്റി എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട യൂസർ ഇന്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ ഓരോ ടൂളുകളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രൊജക്റ്റുകളോടെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം നമ്മുടെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ യൂസർ ഇന്റർഫേസും ടൂളുകളെയും പറ്റിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങളൊക്കെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറെ പ്രൊജക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റുകളിലൂടെ ഈ ടൂളുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറുകളും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിലും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരായിരിക്കും ദിസ് ഇസ് മീ ആരും സൈനിങ